der vorletzte Beitrag oder der letzte Beitrag vor, dem nächsten, vor, äh, vor der nächste Künstler auf die Bühne kommt, äh, ist der Jake Wiest. Jake ist äh, Dispensary-Fachmann aus den USA. Wer nicht weiß, was eine Dispensary ist, eine Dispensary ist eine Cannabis-Abgabestelle für Menschen, die medizinisches Cannabis bekommen. Und äh, Jake Wiest hat da äh, sehr viel Erfahrung und erzählt euch mal ein bisschen über das System, das etwas anders als das unsere funktioniert in den USA. Jake Wiest, bitte. Hey, hey, hey. Jo, jo, jo. Hallo und alle und danke, dass Sie heute hier sind, um die Legalisierung einer der Heilpflanzen unseres Planeten zu unterstützen. So, danke schön und uh, haben Sie alle eine gute Zeit hier heute? Ja, yeah. we're pretty high, dude, actually. Okay. <lacht> ich hoffe, euch alle hat alle eine gute Zeit. Uh, so. Um, ja, ich bin uh, aus den USA, ich komme aus den USA, mein Name ist Jake. Um, ich habe in Dispensaries gearbeitet und mit uh, der Legalisierung uh, Movement da gearbeitet uh, für eine lange Zeit. In Deutschland seit fünf Jahren. Um, mein Deutsch ist noch nicht perfekt, so. <lacht> um, uh, ja, ich bin wirklich begeistert, dass uh, euch alle hier sind und uh, unterstützt diese, diese Pflanzen. Uh, Hemp ist wirklich... Eine der besten Pflanzen der Welt, uh, in the world. Um, now, die meisten uh, Menschen wissen über die psychoaktiven Wirkungen natürlich von Cannabis Bescheid, aber gibt es uh, viele verschiedene andere Anwendungen. Uh, ihr habt alle diese ganze Zeit von vielen Rednerinnen uh, von es gehört, natürlich. Uh, zum Beispiel als uh, Medikament, natürlich. Uh, viele, viele, viele. Uh, gute Auswirkungen als, uh, mit Medikament. Uh, mit, für AIDS, Glaukom, Epilepsie, Krebs, Multiple Sklerose, uh, Schmerzen. Uh, in Dispensaries, wo ich habe gearbeitet habe, ich habe uh, viele Patienten uh, geholfen. Und uh, es, es war eine, wirklich uh, eine gute Erfahrung. Es, es it felt very, very good uh, to see a lot of people who were in such extreme pain, uh, extreme Schmerz. Mit diesen, ähm, mit, mit diesen Medikamenten Problemen und sie zu helfen. Zum Beispiel äh, eine alte Frau mit Multiple Sklerose kommt äh, rein und ich habe ihr äh, geteilt ein bisschen Cannabis zum Rollen und Reihen. Sie konnte nicht, weil äh, die Schmerz war zu hoch. Ne? So, und ähm, dies ist, es, es schaut mir, wie wichtig es ist, nicht nur für Spaß, es ist gut für Spaß natürlich, aber aus, aus Medikament ist es sehr, sehr wichtig, legal und äh, verfügbar zu sein. Und es kann nur verfügbar sein, wenn es legal ist. Und deshalb ist es so wichtig, ist, dass wir heute hier sind, es zu unterstützen. Und ähm, auch aus äh, Lebensmittel, Brennstoff, es ist nicht nur gut aus Medikament, nicht nur für Spaß, nur für Spaß, ja, es ist gut. Kein Kater, so, ja, uh, yeah, Gegenteil von Alkohol. Ich finde es, ja, uh, yeah, es ist ein bisschen besser, ich bevorzuge es. Ich hoffe, vielleicht euch alle auch. Und, um, aber aus, aus, uh, aus Lebensmittel oder Brennstoff, es ist ein Pflanze, und das ist so gut gegen Klimawandel. Es hat so viele gute uh, Auswirkungen gegen Klimawandel. Uh, es könnte den Erde retten. Wirklich. Weißt ihr, ein Flugzeug aus Hanf war äh, letztes Jahr gemacht von einer kanadischen Firma. Ein komplettes Flugzeug. Es ist aus Hanf, dem Pflanzen, und auch äh, es, äh, aus Brennstoff. Brennt an Hanf. It runs on Hanf. It's a, it's, a, it's a fucking airplane that runs on Hanf, you guys. It's a Hanf airplane. This is what you can do with it. You can make airplanes out of this plant. It's amazing. Uh, it can save our planet. I'm just going to switch to English, man. Why not? Um, the, the hemp can save the planet. This is so important to know because we love it for its multiple effects that it gives for medicine and for recreation. But it can replenish the earth with nitrates. Uh, the first automobile was actually made out of hemp. You know, Henry Ford, he was kind of a piece of shit, but he knew how to make a good car. And there's a famous photo of him I was smashing against a hemp car with a crowbar. The crowbar did not damage the car because hemp is such a resilient plant. It's amazing. As ökologisches Baumaterial. 
Now, um, I, I worked for dispensaries in the U.S. I, I got started on the Seattle Hemp Fest. These are, uh, it's a rundown mich so on the Seattle Hemp Fest. This is so schön, euch zu sehen heute. Ich habe eine Frau getroffen da, namens Debbie Goldsberry, famous activist in the scene. And she gave a really inspiring speech. She made me want to learn more about hemp. She made me want to learn more about it and to work to legalize it. So I hope that you guys, ein paar von euch sehr, when you're interested, when you want to get more involved, when you want to see what hemp can do and you want to work to legalize it, if you're looking around at the booths you see today, when you're listening to the speakers, when you're hearing the good music with the good lyrics here today, please get involved uh, as I was inspired to do long ago because uh, it's with you that we're going to be able to do this. And this can, in Deutschland, legalisiert werden. Uh, it's a struggle. Um, ein Bundespolizei bewaffnet bis an die Zahne mit kugelsicheren Rüstung, Gewehren und Munition, die eine kranke alte Frau im Rollstuhl in einen Gefängnistransporter wegrollen, wurde ein ikonischen Bild in meiner Zeit, in die frühe uh, 2000s in Kalifornien. The Bundespolizei, they came, there was always this jeopardy, this danger that uh, they would come in and there, was, there would be old, vulnerable medical patients getting medicine, having a community support them, uh, and that they were threatened by these f fucking crazy evil people from the federal government that would be coming in and putting them away in a transporter with weapons and guns. Uh, it, it, was, it was madness, it's pure madness, but the people at the front of this battle, we worked really hard. We put up uh, the resistance and we said, you do not control us, as some of the other speakers have said here today. The government is here working for us. I mean, they built, they built that dome on the Reichstag to say, oh, look, this, is, this means that there's a transparent glass floor beneath us uh, as a symbol that shows that the government is below the people and working for the people. If that's the way it works in real life, weed should be legal. <laughs> because this is what we want. And we want it for our communities, we want it for medicine, we want it as an ecological material. And there's always gonna be resistance. Uh, some other people today talked about the CDU and uh, this uh, grass is not broccoli statement and all this fucked up weird shit some of the parties are saying. You guys are the ones who put those people in charge. So I wanna see, I just wanna see we become legal and to do that we need to vote. That is the most important thing, one of the most important things. Cause that's how we did it back in the US and we can do it here too. You can do it anywhere that there's a functioning democracy. And so, we start on a local level right here in Berlin. You could start voting on a local level, get representatives into the government that are going to do it. There were some great politicians here speaking today. Support them. Ja, Unterstützung daran arbeiten, Cannabis in ihrer Gemeinde, ihrem Bundesstaat oder Land zu legalisieren. That's step one. Also, please support the people who are going on the front lines. A lot of people go out there and they put themselves out there like the... Debbie Goldsberry, this woman who ran the cannabis shop in California in the early 2000s that was constantly under threat from the Bundespolizei, uh, from, the, from the federal agents. Anybody who you know who's putting themselves out there, people who are running CBD shops, lawyers who are helping represent cannabis patients, uh, the fucking Hemp Museum, it's right over there in the corner. If you haven't checked it out, go do so. There is a lot you can do to support the people on the front lines of this battle. Also, uh, please make sure that you vote. That's just the most important thing, hands down. Abstimmung, parties and representatives that are going to legalize cannabis. Never put anybody in power who is going to work against this movement because uh, this is a plant that can save the planet, you guys. It's a plant that can save the planet. It's a plant that can save the planet and it's a human right for it to be legal, a human right, and mention right. Um, so I just want to leave you all with one little quote that I really like. Um, it's from uh, Katha Kolwitz, and 
She's one of she's a hero of mine. I'm going to paraphrase it cuz I lost the card. But basically what she says is that we can plant a seed and there's a seed inside of us that we can cultivate. And she says plant the seeds inside of you, cultivate the seed inside of you and let it grow until every single twig has reached the sky. You have the power. You have the power. You have the power to vote. You have the power to change things. Never forget, the power is inside of you. Ihr habt den Macht, ihr habt den Recht. We can legalize it. So please, just show some love and say it with me. Legalisieren cannabis in Deutschland. Legalisieren cannabis in Deutschland. Legalisieren cannabis in Deutschland. Legalisieren cannabis in Deutschland. Dankeschön. Thank you for being here. And thank you for your attention. Yeah. Vielen Dank, Jake.